Halo Queeners dimanapun kalian berada Pada video kali ini, Queen akan melanjutkan rekap drama yang berjudul A Korean Odyssey Pada part sebelumnya, diceritakan Buja mendapat bantuan dari banyak orang Terutama Palgi yang membantunya untuk mencari identitas hingga suatu ketika Ia tak sengaja bertemu dengan pria yang menjadi penyebab kematiannya saat hidup Pria itu menabrak Buja semasa hidupnya hingga ia meninggal di tempat Kira-kira apa yang akan pria itu lakukan kepada Buja? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja ini dia alur ceritanya. Suatu ketika terdapat adik kakak yang terlihat sangat lusuh. Mereka masih sangat kecil, namun ditelantarkan oleh orang tuanya. Ternyata benar, mereka hidup dengan ayah yang pemarah dan pemabuk. Sang kakak terus melindungi adik perempuannya di saat sang ayah seringkali marah dan menerima begitu banyak pukulan. Adik perempuannya hanya bisa bersembunyi dan menangis hingga tiba-tiba terdapat tali cahaya yang sama seperti cerita di buku yang sering mereka baca. Berharap dengan menggapai tali itu, ia dapat diselamatkan dari kejamnya siksaan sang ayah. Gadis itu pun menghampiri tali yang ada di tepi jendela. Setelah dipukuli, sang kakak mencari keberadaan adiknya yang ternyata sudah terjatuh dan melompat dari jendela. Itu semua ulah seorang penyihir jahat yang terus mengambil jiwa anak-anak kecil yang menderita dan mengurung roh mereka di dalam buku cerita itu. Hal ini juga terjadi terhadap seorang anak kecil yang kelaparan di taman. Ia melihat cemilan yang berada di sana. Beberapa saat kemudian, polisi dan orang-orang ramai sedang mencari seorang anak yang hilang. Penyihir itu terus mencari jiwa para anak kecil yang menderita, berharap dengan cara itu mereka tidak akan pernah menderita lagi saat hidup di dunia. Namun tak sengaja, satu buku cerita terbuka di mana jiwa gadis perempuan itu berada. Gadis itu keluar karena merindukan kakaknya. Berita itu pun sampai ke telinga mawang. Ini sudah menjadi tugasnya untuk memburu penyihir tersebut agar ia bisa menjadi dewa kembali ke langit. Mawang tak bisa sendiri. Ia menceritakan hal ini kepada Jin Son Mi serta meminta bantuan kepadanya. Son Mi heran kenapa ia harus menuruti kemauan Mawang karena hal itu ada hubungannya dengan gelang yang dipakai Son Ogum. Pria pembunuh itu terus menyelidiki keberadaan Buja yang masih hidup. Ia menyuruh dua anak buahnya untuk terus mengawasi Buja. Suatu ketika, ia menemui Buja di perpustakaan dan menumpang duduk di hadapannya. Buja yang polos menyambut hangat dan mempersilahkan pria itu duduk di depannya sambil menatap Buja dengan aneh. Pria kecil itu terus merasa sendiri karena ia telah kehilangan adiknya. Tak sengaja, ia melihat kotak yang berisi korek api. Sang penyihir mulai membacakan cerita untuk mengambil nyawa anak tersebut. Saat ia menyalakan korek, akan muncul hal yang ia inginkan. Hingga muncul adiknya di hadapan pria kecil itu. Ia mengatakan ingin ikut bersama sang adik. Pelan-pelan, api itu mulai muncul dan semakin membesar. Untungnya Jin Son Mi cepat datang dan menyelamatkan pria kecil itu. Sang penyihir tak terima melihat Jin Son Mi mengacaukan rencananya. Penyihir itu terus berdalih jika apa yang dilakukannya karena ingin menolok anak-anak itu, agar tidak menderita lagi hidup di dunia. Lagi pula, para anak-anak itulah yang memanggil sang penyihir untuk menyelamatkannya. Seperti yang pernah dialami oleh Son Mi kecil. Betapa menderitanya ia yang sendirian, tak memiliki teman, dan sangat menderita. Son Mi yang mengingat betapa menyakitkannya ia dulu mulai tergoda agar perasaan sakit itu tak kembali dan ia rasakan. Akhirnya, Jin Son Mi kecil masuk ke dalam buku cerita dan terjebak di sana oleh penyihir tersebut. Hal itu menyebabkan Mawang tak lagi merasakan darah samjang yang ada di dalam tubuhnya. Begitupun dengan Buja yang tiba-tiba pingsan di hadapan pria yang membunuhnya. Sang pria amat terkejut saat melihat Buja tak bernafas. Jin Son Mi sekarang bukanlah samjang lagi. Kepemilikan gelang yang dipakai Son Ogung pun sekarang diambil alih oleh penyihir tersebut. Jin Son Mi cukup terkejut mendengar kalau dirinya telah menjadi manusia biasa. Yang berarti sekarang ia tak memiliki hubungan apapun terhadap Son Ogung. Walaupun Jin Son Mi bukanlah lagi samjang, Bukan berarti penyihir itu mengambil alih kekuasaan gelang atas Son Ogung. Ia sama sekali tak mencintai dan menuruti perkataan penyihir itu. Pria pembunuh itu membawa Buja ke tangga darurat. Ia sangat panik melihat Buja tak bernafas. Beberapa saat setelah ia menelpon, Buja sudah menghilang dari tempat terakhirnya. Palgi dan Elis sibuk mencari Buja di basement. Ternyata kondisi Buja tidaklah baik. Ia tergeletak lemah tak berdaya. Bau busuknya juga mulai tercium sangatlah menyengat. 
Jin Son Mi mencoba menemui Son Ogung dan melihat apa perasaan cintanya benar-benar nyata. Namun Son Ogung malah mengacukannya. Sekarang ia merasa bebas karena tak lagi harus menjaga dan mencintai Son Mi. Mendengar itu membuat hatinya hancur dan pergi dari sana. Namun ternyata hati Son Ogung juga sama hancurnya. Ia sengaja melakukan hal tersebut agar dapat hidup bahagia menjadi manusia biasa dan memiliki keluarga sesuai impiannya. Mawang terus membujuk Son Ogung untuk mengembalikan Samjang ke diri Jin Son Mi. Dengan menemukan buku itu, maka Son Mi dapat kembali menjadi Samjang. Namun rasa cinta Son Ogung lebihlah besar. Ia ingin melihat wanitanya hidup bahagia di dunia ini bersama manusia biasa juga. Kondisi Buja semakin hari terus memburuk, tubuhnya terus membusuk. Jika hal ini dibiarkan, maka lama-kelamaan ia akan lenyap. Palgi akan melakukan segala cara agar Buja, wanita yang dianggap sebagai adiknya, dapat tetap hidup. Sekretaris memberitahu jika Buja harus dibakar secepatnya, jika tidak ingin ia berubah menjadi roh jahat. Tiba-tiba Palgi emosi mendengarnya. Ia berjanji akan membakar Buja dengan tangannya sendiri kelak. Namun, hal itu malah membuatnya dendam kepada Samjang. yang egois ingin menjadi manusia biasa. Akhirnya, Palgi datang menemui Samjang di kantornya. Mata merahnya terus menyala melihat kedatangan Son Mi. Ia mengajak untuk pergi menemui Buja. Mereka pun pergi ke basement dan mengarahkan Son Mi agar masuk ke dalam mobil van, karena Buja menunggu di sana. Tapi ternyata keadaan Buja semakin memburuk. Tanda-tanda dirinya akan menjadi seorang roh jahat terus bermunculan. Saat mobil Mawang memasuki parkiran, Pagi langsung mendorong Son Mi masuk ke dalam mobil van. Di dalam sana mobil terus bergoyang, namun Pagi terus menghalangi Mawang yang ingin menyelamatkan Son Mi. Suara teriakan terdengar di dalam sana. Untungnya Son Mi dapat menenangkan Buja yang terlihat sangat lemah. Karena mengetahui keadaan Buja yang akan terus membusuk karena darah Samjang yang tak lagi ada di dalam dirinya, ia terus mencari cara bagaimana agar dirinya bisa kembali menjadi Samjang dengan menemui penyihir buku itu di perpustakaan. Namun Son Mi malah terjebak. Son Ogung membantu Son Mi dan menunggunya hingga ia sadar. Son Mi akhirnya berhasil membebaskan Son Mi kecil yang terperangkap dari buku itu. Saat terbangun, ia melihat Son Ogung duduk di hadapannya. Sekarang Son Mi telah menjadi Samjang, si pemilik gelang yang sangat dicintai oleh Son Ogung. Itu pun dengan kondisi Buja yang sekarang kembali sehat seperti semula. Badannya tidak lagi mengeluarkan bau busuk. Buja meminta maaf kepada Son Mi karena telah menggigitnya tempo hari. Ia berjanji bahwa hal itu tidak akan terulang lagi. Lain halnya dengan Son Ogung, ia terus mengingatkan Buja agar menentukan hari yang tepat untuk lenyap dan membakar dirinya sendiri sebelum Buja berubah menjadi roh jahat. Buja meminta waktu sampai ia menemukan salah satu keluarganya. Terdapat sebuah lahan, yang sedang dalam proses pembangunan oleh beberapa pekerja. Di sana terdapat satu pohon misterius yang sangat susah ditebang. Dan diisukan, di pohon itu terdapat roh jahat yang tidak ingin diusir. Roh jahat itu terus mengincar pemimpin direktur yang mempertanggungjawabkan proyek tersebut. Pria itu adalah profesor sukses yang pernah menabrak puja. Ia datang menjenguk Mawang yang sedang berada di rumah sakit akibat penusukan di suatu acara. Son Mi tak sengaja melihat seorang pria seperti dirasuki roh jahat sedang menatap tajam ke arah profesor tersebut. Saat ia akan mengejarnya, Son Mi tak sengaja bertemu dengan Palgi dan juga Buja. Palgi pun ikut bersama Samjang untuk menemukan pria itu. Sedangkan Buja menunggu Palgi di lorong rumah sakit. Ternyata ruang rawat di belakangnya merupakan tempat sang ibu dirawat. Bahkan saat ibunya dipindahkan dari kamar itu, Buja hanya memandangi wanita tersebut dan tak mengenali sama sekali ibunya, walaupun ada perasaan aneh yang ia rasakan. Buja mulai menemui satu persatu orang yang pernah membantunya selama ia hidup kembali menjadi zombie. Ia juga menemui Jenderal Vos untuk mengucapkan terima kasih karena terus membuatnya beku selama ini. Buja juga menemui Palgi yang sedang ada di kantor agensi bersama Elis dan sekretaris. Buja berpesan untuk tidak terlalu berlebihan dalam melindunginya. Ia juga bersyukur telah menjadi adik dari Palgi. Ia pun berterima kasih dan berpamitan kalau ia akan pergi ke suatu tempat bersama dengan Son Ogung. Hal itu berarti ia akan dibakar sebelum dirinya menjadi roh jahat. Buja juga ingin mengunjungi Mawang yang masih di rumah sakit. Ia tak sengaja bertemu dengan seorang Ajuma yang mengenali dirinya dengan sebutan Jung Sera. Ajuma itu pernah melihat ibunya dirawat satu ruangan dengan keluarganya. Ajuma itu memberitahu bahwa ibunya terus mencari keberadaan Jung Sera, sang anak hingga kelelahan. 
namun ibunya harus dipindahkan ke rumah sakit lain. Barang-barang sang ibu dipegang oleh para pembunuh bayaran tersebut. Tiba-tiba telepon ibunya berbunyi dan diangkat oleh mereka. Buja yang menelpon dan mengetahui keberadaan ibunya itu langsung pergi menghampiri mereka. Dua pembunuh bayaran itu menipu Buja dan membawanya ke atas atap rumah sakit. Sonmi dan Son Ogung juga sedang berada di rumah sakit. Mereka baru saja datang untuk melihat keadaan Mawang. Son Ogung mengatakan kalau ia sebentar lagi akan membakar tubuh Buja yang terus membusuk sebelum ia menjadi roh jahat. Namun tiba-tiba terdapat seseorang yang jatuh dari atas tepat di belakang Jin Sonmi. Ternyata itu adalah Buja yang berlumuran dengan darah. Dua pembunuh bayaran itu membunuh Buja untuk yang kedua kalinya. Mata merah Son Ogung langsung menyala. Amarahnya begitu memuncak, ia harus tetap melindungi Son Mi agar tak melihat kondisi Buja. Ia juga langsung datang menghampiri dua pembunuh itu untuk memberikan pelajaran. Jin Son Mi yang mengetahui itu langsung berlari untuk menghentikan Son Ogung yang hampir membunuh dua manusia itu. Tapi tiba-tiba, gelang yang berada di tangannya semakin mengikat Son Ogung hingga ia merasakan sangat sakit dan juga mengeluarkan darah. Semakin Son Mi mendekat, jantung Son Ogung semakin sakit. Ia pun menghilang untuk beberapa saat. Son Mi yang terkejut langsung pergi mendatangi Mawang. Ternyata takdir buruk di antara mereka benarlah nyata. Mereka tidak ditakdirkan untuk bersama, karena suatu saat bisa saja Samyang yang membunuh Son Ogung. Buja dibawa ke tempat Son Ogung untuk diobati. Walaupun sudah jatuh, Buja masih hidup, namun kondisinya semakin lemah dan tubuhnya akan semakin cepat membusuk. Ia hanya butuh beberapa waktu sebentar saja agar dapat menemukan sang ibu. Karena selama ini ibunya terus mencari Buja. Dengan begitu ia akan tenang lenyap dan meninggalkan dunia ini. Sonmi bersama sekretaris sedang berada di lahan pembangunan untuk melihat pohon keramat yang merasuki salah satu pekerja di sana. Sonmi mencoba memancing roh jahat itu dengan darahnya. Pria yang dirasuk itu pun mulai menggila dan roh jahat itu keluar dari tubuhnya dengan berkata bodoh kepada mereka berdua karena ia telah menjaga penunggu sebenarnya di pohon itu untuk tidak menjadi malapetaka. Setelah pohon ditebang, ternyata di dalamnya terdapat peti mati yang menyeramkan. Dua pembunuh itu juga melaporkan bahwa mayat Jung Sera telah menghilang walaupun mereka sudah membunuhnya untuk kedua kali. Profesor itu punya rencana lain untuk memancing Jung Sera. Talgi terus mencari keberadaan Buja. Ia sangat merindukan Buja yang tiba-tiba saja menghilang. Buja mengatakan kalau ia telah menemukan siapa dirinya dulu. Namun ia belum juga bertemu dengan keluarganya. Talgi berjanji akan membantu mencari. Namun sebelumnya ia akan memberikan bola energi untuk memperkuat tubuh Buja. Tak lama sang profesor itu menelpon Buja dengan ponsel ibunya. Untuk kesekian kalinya, ia menyuruh Buja datang jika ingin bertemu dengan sang ibu. Tanpa rasa takut, Buja datang seorang diri untuk kedua kalinya. Selama ini, Buja tahu kalau profesor itulah yang telah membunuhnya. Namun ia tak mau membalas dendam, karena yang dia inginkan hanya bertemu dengan keluarga. Profesor itu menunjukkan kalau sang ibu berada di dalam box kontainer. Mereka sengaja mengurung Buja di sana bersama dengan peti mati itu untuk ditenggelamkan di lautan. Namun hal buruk terjadi kepada Buja, di mana peti itu mengeluarkan cahaya dan hal itu mulai merasuki tubuh Buja. Sekarang Buja telah menjadi roh jahat yang dirasuki oleh penunggu peti. Ia pun membunuh dua orang itu untuk memperkuat energinya. Sang Profesor amat sangat terkejut melihat dua anak buah suruhannya juga ikut menghilang dibunuh oleh Jung Sera. Buja sekarang sudah berubah menjadi roh jahat yang sangat kuat, ia disebut Asanyo. Roh jahat itu sudah terkurung selama lebih dari ribuan tahun lamanya. Ini menjadi tugas Son Ogung dan juga Mawang untuk mengembalikan roh jahat tersebut. Buja menunggu di depan kantor Son Mi, ketertarikannya terhadap Samjang sangat besar. Kekuatannya dapat menghipnotis semua orang, ia memberikan bunga mawar kepada Son Mi. Dan tak sengaja bunga itu malah melukai tangannya hingga darahnya menyerap ke bunga tersebut. Saat helai bunga lainnya akan melukai Son Mi, untungnya Son Ogung datang dan melenyapkan bunga-bunga mawar tersebut. Buja terus berpura-pura di hadapan para siluman. Karena roh jahat itu sangat kuat, sehingga Mawang dan Pagi masih menganggap wanita itu Buja yang asli. Namun tidak dengan Son Ogung, aroma bunga mawar di tubuh Buja sudah membuatnya curiga kalau itu merupakan roh jahat yang selama ini mereka cari. Namun ia tidak bisa langsung melenyapkannya. Son Ogung juga harus berhati-hati. Sejak saat itu, Buja sangat tertarik dengan Son Ogung. 
ia berharap bisa masuk ke dalam tubuh Samjang dan menjadi pengganti Son Mi agar dapat memiliki cinta Son Ogung. Ia menemui Jin Son Mi yang tak tahu apa-apa. Hampir saja ia akan melukai Son Mi, untungnya Son Ogung datang untuk menghentikannya. Perilakunya kepada Buja tak lagi selembut dulu. Son Ogung membawa Buja ke suatu tempat dan memberitahu bahwa ia sudah mengetahui roh jahat yang ada di dalam tubuh Buja. Buja mencoba menghipnotis Son Ogung. Ia mulai menggoda dan mengambil alih pikirannya agar Son Ogung dapat menjadi miliknya. Buja juga bisa melepaskan gelang yang ada di tangan Son Ogung agar terbebas dari rasa cintanya kepada Samjang. Namun ternyata itu semua tipu daya Son Ogung. Hal itu sangat membuat Buja muak. Ia berjanji akan melakukan cara apapun agar dapat menikah dengan Son Ogung dan dia dapat terbebas dari kurungan itu. Oleh karena itu, ia ingin mengambil alih tubuh Sonmi agar kekuatannya menjadi lebih besar.